హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో చాలామందికి అయితే డిప్లొమో సీ ట్వంటీకి రిలేటెడ్గా ఫిజిక్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే నేను చెప్పాలని అడుగుతున్నారు కాబట్టి దానికి సంబంధించి చెప్తున్నా అండ్ వెరీ సూన్ ఈ నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్ రిలేటెడ్ ఇంకా వస్తూ ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఇంది ఇస్తాను అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నవంబర్లో ఏదైతే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎగ్జామ్ అవుతున్నాయో అందులో కనుక మీకు ఎవరికైనా మ్యాథమెటిక్స్ వన్ ఎమ్ టూ ఎమ్ త్రీ సీ లాంగ్వేజ్ అండ్ అలానే నెట్వర్క్ ఎనాలసిస్ ఈ సీకి ఎవరికైనా కోర్సెస్ కావాలంటే వీ హ్యావ్ కోర్సెస్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లోకి వచ్చి మీరు మెసేజ్ చేస్తే మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము విత్ మినిమల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఓకే సో దట్ వాస్ ది లిస్ట్ అండ్ ఇప్పుడు మీకు సీ ట్వంటీ సప్లిమెంటరీ కానీ రెగ్యులర్ కానీ మీరు ఫిజిక్స్ క్లియర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ బేసిక్గా మీకు మూడు విషయాలు గుర్తుండాలి రేదర్ దెన్ సేయింగ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మూడు విషయాలు గుర్తుండాలి ఫస్ట్ మీ ఫిజిక్స్ ఎగ్జామినేషన్ మీరు పాస్ అవుతారా లేదా అనేది కంప్లీట్లీ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈవెన్ దో ఇప్పుడు నేను ఎన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్పినా కొన్ని కొన్నిసార్లు చాలా సార్ అంటే చాలా సార్లు అని కాదు కొన్ని కొన్నిసార్లు మీకు పేపర్ మొత్తం కూడా థియరీ కన్నా ప్రాబ్లమేటిక్గా ఇచ్చి మిమ్మల్ని చాలా బాధపెడుతూ ఉంటాడు ప్రాబ్లమేటిక్ ఇచ్చేటప్పుడు చాలా టఫెస్ట్ పేపర్స్ కూడా ఫిజిక్స్లో మనం చూసాం ఇది ఫస్ట్ థింగ్ అది మీరు గుర్తుపెట్టుకొని చూడాలి అలా ఆ భయాన్ని పోగొట్టుకోవాలంటే మీరు అట్లీస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ జరిగిన రెగ్యులర్ కానీ సప్లీ కానీ ఫైవ్ బ్రాంచెస్కి ఉంటాయి కదా లైక్ సివిల్ నుండి కెమికల్ ఈసీఈ ట్రిపుల్ ఈ మెకానికల్ అలా ఒక సిఎస్సి అలా ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ బ్రాంచెస్ పేపర్స్ తీసుకొని అందులో అడిగిన ప్రతి ప్రాబ్లం క్వశ్చన్ కూడా మీరు అట్లీస్ట్ ఫార్ములాస్ అయినా చూసుకోండి ఓకే ఫార్ములాస్ అండ్ ప్రిపరేషన్ చేయాలనుకుంటే ప్రిపరేషన్ చేసుకోండి అది ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ అదే నేను చెప్తున్నా ఫస్ట్ అయితే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే ఫెయిల్ అయిపోతారు ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవ్వలేకపోతున్నారో ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ అడిగితేనే ఒకటి రెండు ఇస్తే ఏ ప్రాబ్లం లేదు లేండి ఓకే అండ్ సెకండ్ థింగ్ మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని నేను చెప్పక్కర్లేదు ఎందుకంటే నేను చెప్పినా కూడా వేస్ట్ అయ్యి ఏ ప్రాబ్లం అడుగుతారా అనేది హూ కెన్ జడ్జ్ కదా కాబట్టి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇందులో మూడో విషయం ఏంటంటే ఫిజిక్స్ పాస్ అవ్వాలంటే ఫార్ములాస్ గుర్తుండాలి తర్వాత సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇంకొకటి మీకు డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఫిజిక్స్లో కూడా ఏమీ మొత్తం థియరీనే ఉండదు ఆ డయాగ్రామ్స్ని కూడా మీరు బాగా ప్రొజెక్ట్ చేయండి బాగా నీట్గా డ్రా చేయండి బాగా వెయ్యండి కనిపించేలా చేయండి ఓకే ఇది నేను ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ మీకు ఇస్తున్నాను చూసుకోండి జాగ్రత్తగా వే ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ బాగా బాగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి సో ఫస్ట్ టోటల్గా మనకైతే ఇందులోని లెవెన్ యూనిట్స్ ఉంటాయి అండ్ మీకు చాప్టర్ వైజ్ నేను చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను లెవెన్ యూనిట్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పాల్సినవన్నీ చెప్తా మీరు ఎన్ని లెసన్స్ చదువుతారు ఏ లెసన్ చదువుతారు అనేది మీ ఇష్టం అర్థమైందా మీ వేటేజ్ కూడా ఇక్కడే ఉంది వేటేజ్ అయితే మీరు చూసుకోండి ఓకే సో యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ నుండి ఒక్క షార్ట్ మాత్రమే వస్తుంది అండ్ దాంతోపాటు ఇంకా ఏ లెసన్ నుండి ఎస్ఎస్ వస్తాయి అంటే సెకండ్ యూనిట్ నుండి థర్డ్ యూనిట్ నుండి కలిపి కంబైండ్గా ఒక ఎస్ఐ ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి కంబైండ్గా ఒక ఎస్ఐ సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ యూనిట్ నుండి ఒక ఎస్ఐ ఎయిత్ అండ్ నైన్త్ యూనిట్ నుండి ఒక ఎస్ఐ టెన్త్ అండ్ లెవెంత్ యూనిట్ నుండి ఒక ఎస్ఐ వస్తుంది షార్ట్స్ ప్రతి లెసన్ నుండి మనకైతే ఆల్మోస్ట్ ఉన్నాయి ఓకే ఏ లెసన్ నుండి లేవు అని నేను చెప్పడానికి కూడా ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు ఓకే మీకు ప్రతి లెసన్ నుండి ఆల్మోస్ట్ అయితే లైక్ షార్ట్స్ నైన్త్ లెసన్ లేదు డైరెక్ట్ ఒక్క షార్టే ఉంది అండ్ లెవెంత్ లెసన్ కూడా షార్ట్ లేదు రిమైనింగ్ అన్ని లెసన్ నుండి ఒకటి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కొన్ని లెసన్లో రెండు కూడా ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యూనిట్ వన్ ఏదైతే మీరు చూసారో ఓన్లీ అంటే ఓన్లీ మీకు వేటేస్ ప్రకారంగా ఒకే ఒక్క షార్ట్ ఉంది కదా ఈ ఒకే ఒక్క షార్ట్ కోసం నేనేంటంటే చెప్తాను యూనిట్ వన్ మీద శ్రద్ధ పెట్టకండి ఓకే మీరు యూనిట్ వన్ మీద శ్రద్ధ పెట్టాలి అంటే అంతా చదవాలి కాబట్టి ఏం చదవాలి ఇంపార్టెంట్గా అంటే క్వాంటిటీ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్ తర్వాత ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ డిరావిడ్ క్వాంటిటీ యొక్క డెఫినేషన్స్ చూసుకో చూసుకోండి ఒక్కొక్కరైన ఉంటాయి డెఫినేషన్స్ చూసుకోండి తర్వాత ఏంటంటే రూ వాట్ ఈస్ ఎస్ఐ యూనిట్ రూల్స్ ఫర్ రైటింగ్ ఎస్ఐ యూనిట్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎస్ఐ యూనిట్ అది సెకండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ థియరీలో తర్వాత డైమెన్షన్ అండ్ డైమెన్షనల్
ఎలిమెంట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్లో మూడే మూడు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఆ మూడు ఏంటి అనేది ఇక్కడ నేను చూడండి చెప్తాను మీకు జస్ట్ అ మినిట్ ఓకే సో ఇదైతే మీకు బెటర్ ఇలా అయితే మీకు కాన్సెప్ట్స్ వైజ్ బాగా అర్థమవుతుంది ఓకే సో సెకండ్ యూనిట్లోని మీకు చెప్పాల్సింది ఏం లేదు సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్యారలాగ్రమ్లా ఓకే ట్రయాంగిల్లా పాలిగన్లా షార్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే ట్రయాంగిల్లా పాలిగన్లా డైగ్రామ్ వేసి షార్ట్కి ఎంత కావాలో మూడే మూడు పాయింట్లు చదువుకోండి ఎక్కువ చదువుకున్న ఫిజిక్స్ సిలబస్ ఎక్కువ కాబట్టి మర్చిపోతారు ఖచ్చితంగా ప్యారలాగ్రమ్లా రిజల్టెంట్ వెక్టార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ అది కనిపెట్టమని అయితే మనకి ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి మీరు చూసుకోండి ఓకేనా ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ అలానే అండ్ ఆ డైగ్రామ్ ఉంటుంది చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మీరు ఓకే సో ఖచ్చితంగా ప్యారలాగ్రామ్లా ప్రిపేర్ అవ్వండి అది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అడుగుతాడు ఎనిమిది మార్కులకు ఉండొచ్చు తర్వాత ఇంకొక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే డిఫైన్ డాట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ వెక్టార్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అది ఫస్ట్ అండ్ మెన్షన్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డాట్ ప్రొడక్ట్ ఓకే సో డిఫైన్ డాట్ ప్రొడక్ట్ మెన్షన్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డాట్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అండ్ అలానే డిఫైన్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ మెన్షన్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఇంకొక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఈ మూడు ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి తర్వాత థర్డ్ యూనిట్ అండ్ ఇంకొకటి నేను చెప్తుంది ఏంటి అంటే మీరు సిలబస్ ప్రకారంగా చూసారు కదా రెండు యూనిట్ల నుండి ఒక ఎస్ఏ వస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్ కలిపి ఏ ఆర్ బి క్వశ్చన్ వస్తుంది మీరు ఏ అయినా రాయొచ్చు బి అయినా రాయొచ్చు సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటో చెప్పన ఫర్ సపోజ్ మనకి ఎలిమెంట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ నుండి మీరు మూడు క్వశ్చన్లు చదివారు ఆ మూడు క్వశ్చన్ నుంచి వచ్చేసింది అనుకుందాం చాలా అదృష్టవంతులు ఈవెన్ రాకపోయినా కైనమాటిక్స్ నుండి కూడా కింద ఉన్న డైనమిక్స్ ఉంది కదా ముందు వాళ్ళకి కైనమాటిక్స్ అనేవారు మీకు డైనమిక్స్ అంటున్నారు వాటి నుండి కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ చెప్తానా ఆ ఇంపార్టెన్స్లో మూడు క్వశ్చన్లు చదివారు పైన ఇంపార్టెన్స్లో మూడు క్వశ్చన్స్ చదివారు ఆ మూడు మూడు ఎక్కడో దగ్గరైనా మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ తగులుతుంది మీరు ఎయిట్ మార్క్స్ దేని చేసేసుకోవచ్చు అది నా ఉద్దేశం అండ్ చదివేటప్పుడు కూడా అలాగే చదవండి ఏ లెసన్ని వదలకండి పాస్ అవ్వాలంటే ఫిజిక్స్ బంకలా పట్టుకుంటుంది ఒకసారి ఉండిపోతే అలా వస్తూనే ఉంటుంది ఫైనల్ ఇయర్ వరకు మ్యాథ్స్ లాగే ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డైనమిక్స్ నుండి మీకు ఇంపార్టెంట్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ హార్జాంటల్ ప్రొడక్షన్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హార్జాంటల్ ప్రొజెక్షన్ అండ్ డిరైవ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది పాత్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్ ఇన్ హార్జాంటల్ ప్రొజెక్షన్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్ అండ్ డిరైవ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇట్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఓకే డిరైవ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇట్ ఓకే తర్వాత ఇంకా ఏం అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అంటే మనకి ఇక్కడ చూసారు కదా డిఫైన్ ఫోర్స్ మొమెంటమ్ యాంగ్యులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ యాంగ్యులర్ మొమెంటమ్ ఓకే అవన్నీ కూడా షార్ట్స్ కింద అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది మీకు ఎంత వీలైతే అంత వన్ వన్ మార్క్ వన్ వన్ లైన్ అయినా చదువుకోండి షార్ట్స్ కింద తర్వాత టూ ఎస్ఏస్ చెప్పాను ఇంకొక ఎస్ఏ చెప్తాను హ్యాపీగా చదువుకోండి థ త్రీ పాయింట్ టూ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెర్టికల్ మోషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీ అండ్ డిరైవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమమ్ హైట్ టైమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది ఏం ఉండదు చాలా ఈజీ నాలుగు వాటికి ఫార్ములాలనే ఎస్ఏ అండి ఫైనల్గా ఈక్వేషన్ అంతా ప్రూవ్ చేయలేకపోతే టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ టైమ్ ఆఫ్ ఎసెంట్ టైమ్ ఆఫ్ డిసెంట్ మ్యాక్సిమమ్ హైట్ అని ఉంటాయి కదా ఆ వాటికి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ప్రతి దానికి ఇది వెర్టికల్ ప్రొజెక్షనే కాదు ఆబ్లిక్ ప్రొజెక్షన్లోని హార్జెంట్ ప్రొజెక్షన్లో కూడా అవన్నీ ఉంటాయి వాటికి ఫైనల్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి అది మీద అది డైనమిక్స్ నుండి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ కంబైండ్గా మీరు అస్సలు వదలకండి రెండు లెసన్లు కూడా చాలా ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వకపోతే ఫ్రిక్షన్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ కూడా చాలా ఈజీ షార్ట్స్కి అయినా కానీ ఎస్ఎస్కి అయినా కానీ ఫ్రిక్షన్లో చదవాల్సిన ఎస్ఎస్ ఏంటి అంటే మీకు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ డిరైవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ అ బాడీ ఆన్ ఎ రఫ్ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది రెండు రెండు డెరివేషన్స్ ఉంటాయి రఫ్ ఇంక్లైన్డ్ అ ప్లేన్ టువర్డ్స్ అప్వర్డ్స్ అండ్ అలానే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డెరివేషన్ ఫర్ రఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ డౌన్వర్డ్స్ రెండు ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేవి రెండు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ల కింద అడుగుతాడు అప్వర్డ్స్కి ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ డౌన్వర్డ్స్కి ఒక
అండ్ ఎస్సే విషయానికి వస్తే మాత్రం మూడు ఉన్నాయి అవన్నీ మీకు తెలుసు ఆ మూడే ఏంటి అంటే మెయిన్గా మీరు ఏవి చూసినా చూడకపోయినా ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ మాత్రం చూడాలి స్టేట్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ వెరిఫై ఇట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఫస్ట్ ఎస్ఐ సెకండ్ వచ్చేసినప్పటికీ డిఫైన్ కైనటిక్ ఎనర్జీ అండ్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ డిరైవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఓకే ఈ రెండు చదువుకొని వెళ్ళండి ఇంకా ఉన్నాయి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది లైక్ ఇంకా స్టేట్ అండ్ డిరైవ్ వర్క్ ఎనర్జీ తీరం ఉంది రిలేషన్ బిట్వీన్ అన్ని డెరివేషన్లు ఇంకా అన్నీ చదవకండి కైనటిక్ ఎనర్జీ ఒకటి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ అని ఉంది కదా అది కూడా చదువుకొని వెళ్ళండి ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఇది కూడా థర్మోడైనమిక్స్ నుండి మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అర్థం చేసుకుంటే సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లోని ఏమేమి ఉన్నాయని జస్ట్ జస్ట్ చెప్తాను చదువుకుని వెళ్ళండి మెయిన్గా సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో డెరివేషన్ వచ్చేసినప్పటికీ మీ అందరికీ తెలుసు ఎప్పుడు చదువుతూ ఉంటారు టైం పీరియడ్ ఫర్ సింపుల్ పెండులం సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ డిఫైన్ ఐడియల్ సింపుల్ పెండులం అండ్ డిరైవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ సింపుల్ పెండులం ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికి సిక్స్ పాయింట్ త్రీ డిరైవ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెలాసిటీ యాక్సలరేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎస్హెచ్ఎం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఈ రెండు పక్క ప్రిపేర్ అవ్వండి షార్ట్స్ విషయానికి వచ్చేసినట్టయితే సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ యొక్క డెఫినేషను ఎగ్జాంపుల్స్ కండిషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికి ఇంకో ఏంటి అంటే ఈ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా డిస్ప్లేస్మెంట్ వెలాసిటీ యాక్సలరేషన్ అవన్నీ కూడా ఎస్ఏలో చదువుకోండి అని వాటి డెఫినేషన్లు మీకు షార్ట్స్లో కుందా ఉపయోగపడతాయి వెరీ ఇంపార్టెంట్గా చూసుకొని వెళ్ళండి ఓకే నెక్స్ట్ హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్లోని మీకు మరీ ముఖ్యంగా నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటి అంటే స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బాయ్స్లా అండ్ చార్ల్స్లా సెవెన్ పాయింట్ టూ ఇది మీకు లైక్ షార్ట్స్కి అడగచ్చు ఎస్ఎస్కి అడగచ్చు ఓకే అందుకే రెండుటికి మీకు చెప్పాను తర్వాత సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిరైవ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ డిరైవ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంకొక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే స్టేట్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లాస్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అండ్ స్టే స్టేట్ అప్లికేషన్స్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ కూడా ఉంది సిపి మైనస్ సివి ఈక్వల్స్ టు ఆర్ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఈ ఫోర్ ఎస్ఏస్లో మీరు ఫోర్ ప్రిపేర్ అవుతారా లేదా ఓన్లీ డిరైవ్ ఐడియల్ గ్యాస్ సిపి మైనస్ సివి ఈక్వల్స్ టు ఆర్ఏ ప్రిపేర్ అవుతారా అనేది మీ క్యాపబిలిటీ బట్టి చూసుకోండి బట్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ సిపి మైనస్ సివి ఈక్వల్స్ టు ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్స్ విషయానికి వస్తే మీకు ఐజోథర్మిక్ ఐడియాబయాటిక్ ప్రాసెస్ యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అండ్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ డెఫినేషన్స్ బాయ్స్ లా చార్ల్స్ లా ఆల్రెడీ చెప్పాను దాటి యొక్క డెఫినేషన్స్ అండ్ అలానే స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఏంటి మోలార్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఏంటి అవి చూసుకొని వెళ్ళండి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సౌండ్ చూద్దాం కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సౌండ్ నుండి మీకేంటి అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మ్యూజికల్ సౌండ్ అండ్ నాయిస్ అది షార్ట్ కింద మూడే మూడు పాయింట్లు ఉంటాయి వెరీ ఈజీ తర్వాత షార్ట్ కింద ఇంకా ఏంటి అంటే స్టేట్ కండిషన్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఆడిటోరియం ఆడిటోరియంకి కండిషన్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఆ ప్రీ రిక్వెస్ట్ ఇస్ ఏంటి అని చూసి తెలుసుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మూడే మూడు ఉంటాయి లేదా నాలుగైనా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి ఉంటాయి ఓకేనా అంతే తర్వాత ఇంకా ఏంటి అంటే డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి లేదా డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ యొక్క అప్లికేషన్స్ మూడు మూడు పాయింట్లు చదువుకొని వెళ్ళండి థర్డ్ షాట్ ఫోర్త్ షాట్ వచ్చేసినప్పటికీ రివర్బ్రేష రివర్బ్రేషన్ అంటే ఏంటి డిఫైన్ రివర్బ్రేషన్ అండ్ రివర్బ్రేషన్ టైం ఈ నాలుగు షార్ట్స్ పక్క అంటే పక్క చదువుకుని వెళ్ళాలి ఎస్ఏ విషయానికి వచ్చేస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ కాజెస్ ఎఫెక్ట్స్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మినిమైజింగ్ నాయిస్ పొల్యూషన్ సింపుల్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇంకొక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ విషయానికి వచ్చేస్తే అంతే ఇంకా అది మెయిన్ ఎక్కువ ఎస్ఏ అడుగుతాడు లేదంటే ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళిపోతాడు దట్స్ ఇట్ తర్వాత ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్లోని యూనో షార్ట్ ఆన్సర్ లేదు ఓన్లీ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఉంది కాబట్టి మీరు దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ విస్కోసిటీ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ రైట్ న్యూటన్స్ ఫార్ములా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇందులో ఏంటి అంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆన్ విస్కోసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్
KVL and KCL are two diagrams and small equations and derivations are going to prove that it is possible. Okay, algebraic sum of all voltages entering at chappi equal to 0 and chappi raastar. This is very very easy. This is what it is. Entering currents equals to leaving currents. That is what it is. 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 So it is very simple. That is what it is. What is it? That is explain Kitchoff's law. That is KVL and KCL. That is what it is. 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 Very simple. That is what it is. That is what it is. I explain Ohm's law in electricity and write the formula. Ohm's law formula, you know, if you want to use the formula, if you want to use the formula, if you want to use the flow of current, if you want to use the formula, if you want to use the formula, at particular temperature, and you can use the Ohm's law definition, if you want to use the formula, if you want to use the formula, V inversely proportional, V directly proportional, and you can use the three formula. V is equal to IR, and you can use the E is equal to, and you can use the formula, and you can use the formula. Okay? That's it. 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 ऐसे आड़ गोच्चे शॉट आड़ गोच्चे अभी मिस सही थे अभी मिस सही थे ये मर्ड गुतार डंटे रेंडे रेंडे सेल जब ता डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड राइट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वाह 10.7 वेरी इम्पोर्टेंट तरवाता 10.9 Derive equations for magnetic induction field strength at a point on the axial line and the equatorial line मेरो 10.7 चादवक मुंडू 10.9 कच्ची तांगा रिंड ऐसे लाभी इक्वेटोरियल लाइनों के टी एक्सेल लाइनों टी चूज़ कर ले दैट्स इट फाइनली कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स को चाहिए एक कुछ सारे लड़के क्वेश्चन स्टेट एंड एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड राइट आइंस्टेन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन नेक्स्ट चेस्टन शॉर्ट्स लो अच्छे से ना पढ़ की सेम मल्ली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अंटे एंटी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स एंटी डिफाइन ऑप्टिकल फाइबर ये भी क्वेश्चंस में शॉर्ट लाड उतरे एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स दैट्स इट ये भी शॉर्ट्स सो प्रति ओके पॉइंट इन चेप्पे नो शॉर्ट आई � यसे ऐते डायग्राम में ऐसी ओके इधो इनिमिडी फदी मी के इन्हें आदमी था इन्हें पॉइंटल नीड कराएंगे मार्क्सिस्टर थैंक यू सो मच